Hi everybody, this is Hua and you are watching Hua's NC Playable and this is Play Ghost Recon Wars Turkey Devon Dash U2 with the game. Konba, mina san, Hua deございます. Dewa desu ne, konkai mo kankei nai hana shou shinagara, Ghost Recon yatte ikitai to omimasu. Hey Siri. Hey Siri. Tuk ka, somo somo tuk ka. Hey Siri. 20分だったら教えてあ30分だったら教えてはいタイマーを32分にセットしました32分なんでそんな時間にあのー、はいではですねえー、今回も関係ない話やっていきましょうか直す気はないんだ32分から別に直す気はないですけど<笑>いっかなーって勝手に思ってますかもねはいえーそうしましたら、えっ、ー、とですね、えー、久しぶりにですね、あのー、ベビーメタルの、えー、ライブに、えー、行ってまいりました、えー、ベメタルギャラクシーワールドツアー、えー、埼玉スーパーアリーナということで,ですね、あのー、行ってきましたよ、まあ、ユイメタルさんがこう脱退してから初ですね。えー引きこもごものいろいろな思いがこう<笑>、えー、ありますけどもでまあ言うこともいっぱいあるのかなきっと多分言うこといっぱいあると思うまあえー、とりあえずテンションは上がってれます上がってるし非常に楽しかったしえー、結果言ってよかったなと思いますし、結果言ってよかったなというか、別に迷いなく行,く行きますけどね、それはね、<笑>あのー、なんて言えばいいのかな、そうなんだよね、あのー、不安な気持ちはとりあえずはありつつ、も,うもちろんね、見たい気持ちもいっぱいあるし、あの楽しみって言ってますけども、ふあのー、不安な気持ち、まあ当然ね、あのー、不安な気持ちの第一はもうその本当に、えー、ユーメタルさんがいな,ないことこれはね超絶、えー、寂しいマックスなんですけどもねまあ、えー、一応まあ、えー、そのーユーメタルさんのねあのー、あれに関してはまあ本当に寂しいは寂しいんですけども、えー、ライブとしてはね、あのーまあ、本当に久々なんで楽しみに、えー、行きましたし、まあ、楽しかったでございますね、あの非常に、えー、いいあれでございまして、まあ、ライブレポートといえばいいのかな、ライブレポート的なものになるかどうかわからないですけども、えー、的なものを少し、えー、ライブレポートって初めてかな。前もそのーサマソニーの話とかはしたけどもあんまライブレポートっていう感じでは言ってなかったような気がするからねそんなことないまあまあそんな感じでね、えー、やっていきたいと思いますでえっ、ー、と一応ねあのー、前ちょっと前にねあのー、カノーメタルさん、えーまあ、サポートいわゆる、えー、なんだアベンなんだサポートアベンジャーズっていう名前ついてるのかなアベンジャーズだけかな、えー、っていう名前がこう<笑>ついてますけども<笑>、えー、いわゆるサポートですね、えー、イーメタルさんがこう抜けたところにですね、えー、一応3人の、えー、なんていうのかなサポートメンバーが、えー、じゅんぐりじゅんぐりこう、えー、入れ替わりで入っていくシステムになっておりましてで1人目が、えー、さやしりほさんっていうのかな、えっと元、えー、モーニング娘。のメンバーだった方ですかね、えー、で結構、えー、皆さんの中には、えー、とさやしりほさん、これ名前間違っちゃったらどうしよう、えー、の、まあ、ファンの方とかもいらっしゃる。のかな結構その人気はサポートのあれとしてこう高い方では
、えー、いらっしゃるみたいですけどもで一応、えーまあ、前に言った、えー、カノーメタルさん、まあ、藤平カノさんですねカノーメタルさんカノーメタルさんねちょいちょい、えー、泣きというか、えー、累活ちょっぴり累活の、えー、コーナーでお話ししましたね、えー、で、えー、3人目今回、えー、3人目なんですけども今回は、えー、なんと、えー、岡崎桃子さんこれはね、あのー、桜学院のあれを知ってるか方はねご存知なんですけどもねあのー、これはどこから説明したらいいのかなまあ、結果、非常にあ,のありがたく嬉しくっていうかね、まあ、えっ、ー、と、鞘師里帆さんが、えー、食べてよけでもないですし、見てないですし、あのまあ、いいと思うんですけども、鞘、え、師、ー、さん、えー、多分ね、あのファンの中ではね、あのファンの中というか、鞘師さんのファンは結構いらっしゃって、あの鞘師さんがいいっていう人もも,もちろん、えー、いらっしゃると思うし、それはそれでいいんですけども。ベビーメタルは基本的にこれはもともと桜学院の、あのーまあ、派生ユニットというか桜学院のまあ部活動ユニットとしてこう始まったやつだからやっぱねサポートメンバーとしてもですねできれば、えーあのー、桜学院から。選ばれた方が、まあ、桜学院元桜学院でも現役でもどちらもいいんですけども藤平さんは現役で、えー、岡崎さんはあのーえーまあ、元というか卒業、えー、された、えー、のですけどもやっぱね桜学院からの関係からこう来てもらった方が、えーまあ、しっくりくるかなと気持ち的にというか。そこはねねすごく感じました、ね、あの俺はね人によってはいろんな感想を持つと思うんですけどもあの非常にこうしっくりくるしあ,のありがたいしなんかこうゆいメダルさんの、えー、なんていうかなゆい、えー、メダルさんが抜けた穴というか、まあ、心の、えー、こちらとしてはね心のねあのーよ,なんとかよりどころっていう言い方がいいのかなそれともまあなんて呼べばいいんだろうこ隙間抜けた心の隙間って言えばいいのそれが一番、えー、伝わりやすいのかな的な面で言ったらやっぱね桜学院から選ばれた方が、えー、まあしっくり納得いくというかしっくりくる。のかなという気がしますねそういう意味でね岡崎桃子さんは非常にあの良、ー、かったと思いますよすごくあのー、でちなみに岡崎桃子さんの、えー、紹介というかあのー、させていただきますとまあご存知の方って結構、えー、そこら辺の、えー、関係を、えー、ご存知ないと、えー、ご存知ない方が多い,多いと思うんですけどもあのー、博多華丸さんの娘さんなのでございますよ。で、えー、そうね、ニュースには、ヤフーニュースとかでニュースにはなったんですけども、あのー、華丸さんのね、娘さんがこう、えー、まあ、アイドル活動というか、まあ、アイドル活動だね、あのー、しているっていうことが、こう、ちょっとだけ話題にはなったんですけどもどこのっていうかっていうのはねあのー、そこら辺桜学院とかのあれを追ってないと追ってないとというか、えー、ご存知ないとなかなか、えー、どこにいらっしゃったのかは分かりづらかったのかなっていう気がしますけどね我々は、まあ、僕らは、えー、知ってますけど僕らは知ってますけどそういう意味でねだからその、えー、花丸さんの娘さんが、えーまあ、ベビーメタル
加入というか、まあ、サポートとしてね、あのー、出ていらっしゃったと、えー、いうことでございます、まあ、出ていらっしゃったということでございますというか僕あそれを見,て見たわけなんであ,のあれなんですけども出てましたまあねあのー、ベビーメタルのねそのライブの、えー、演出上ねそんな細かく誰っていうふうに紹介をまでするわけじゃないからあのー見てても分かんない人は分かんないかもしれないし、そのしててもね、あのメイクもさ,、えー、されてますから、えー、素顔の、その、まあ、もう、ももこメタルさんって言っちゃっていい,い,いのかな、ももこメタルさんの素顔の状態をしてても、なかなかこの、えー、分かりやすくはないかなという気がしますけどね。結構見て、あのー、だいぶ違う印象は、えー、ありましたけども、まあまあまあ、えー、と非常に、なんていうかな、すごく良かったです、<笑>ちなみに、あのー、ちなみになんだけど、なんかこう、急にこの、えー、いう温度を変えて申し訳ないかなと思うんですけども、すごく良かったですね、あのー、ももこメタルさんというか、あのね、あのね、あ、そう、待って待って、まあ、紹介終わってないね、えっ、ー、と、博多華丸さんの娘さんでですね、えっ、ー、とー、2015年に、えー、桜学院に、えーまあ、転入ということで、一応、今のね、あのー、生徒会長、えー、今中、中学3年生の、えーまあ、前回のね、かのかのさん、藤平かのさん、かのメタルさんと、一応ね、あの一応同期というか、えー、同期と言えばいいのかな、ではあるんですよ、同じ,同じ年にこう、えー、加入、えー、してるんですけども、何分年齢が、えー、違うんで、卒業する年は違うと、卒業されたのは、えー、2018年、去年か、去年卒業されたのかな。あれでもそれでも去年卒業されたの ?2 歳差それと2つしか違わない計算間違ってる俺なんかだそうだよねでも2018年2018年卒業あいいのか別に2018年あそうかそうかそうか2018年のえー、まあ春に卒業だからそれでも2歳差<笑> 2歳差なのかなまあいいや、えー、なんで一応卒業の違うということでございます。えー、でですね、えー、卒業後、桜学院卒業後はですね、あのー、まあ、アミューズを、えー、との契約は、えー、終わりになりまして、えー、海外留学を。えー、考えているというか、まあ、実際、そのもうねあの、その卒業の段階ではそういうふうに、えー、契約そ、えー、終了して、海外留学を考えているということが、えー、最後の情報で、まあ、一応そこからあとはね、えー、しばらく芸能人ではなかったわけ,わけなので、あのその後の、ね、情報とかは、えー、なかなかない状態だったんですけども、でここに来て唐突にね、あのー、えー、ベビーメタルにいるっていうねだからなんでしょうねまたアミューズとの契約終了した後また、ま、契約したのかまあでもそうどういうふうな契約になるかわかんないですけどもまあサポートとしてのまあアミューズとの直接契約かわかんないけどねサポートメンバー的なあれだったら別にアミューズと契約しなくてもそのなんていうの、えー、アーティスト契約じゃなくてもまあいけんとかなっていう気はしますけどもなんだろうね正式なメンバーとかって別に増やすいろんな噂でさあの正式なメンバーをこうベビーメタルの正式なメンバーを、えー、増やすみたいな話もいろいろこう噂としてはなくはないんですけども、まあ、別にね
正式メンバーっていうふうなものを決めなくてもいいのかなっていう気はしますよね、なんかこんな感じでやっていってもいいのかなという気はしますけども。まあ、いずれは正式なメンバーがい,、えー、いればいるに越したことはないんでしょうけどもなかなかね正式なメンバーってなるとこうユーメタルさんのいわゆる、えー、穴というかね、えー、に納得させられるのはまたもう一段階必要かなという気がするんですけども、えー、まあまあまあ結果、あのー、今回のモモコメタルさんのえー感じまあ非常に良かったっていうふうに先ほど言いましたけども何ていうかなもともとねあのー、その桜学院に加入した当時、まあ、ちょうどねあのー、まあ結衣さんモアさんと入れ替わりで入ったわけなんですけどもえー、だからえー、モアさんがいなくなってでえー、すぐにこう加入された、えー、岡崎さん、桃子、メータルさん、岡崎桃子さん、えー、結構ね、どことなくその笑顔がね、まあ、ちょっとくちゃってする感じのね、いい,い,い可愛らしい笑顔なんですけども、それが、えー、どことなく、えー、モアさんに似てるかなというか、笑顔の感じも結構似てるんだよね。なので似てるんだよねっていうか似てると思った<笑>思っただから面影面影じゃないんだけども別にあのー、血縁者じゃないのでモアさんとはまあ,あのなんとなくそのいうポジションなのかなっていう、えー、感じがあったのでまあそれが今回、えー、と並び立つ、えー、感じでだったのでまあなんかこう見ていておおっていうふうにも思った思ったしまあ今ほどね、あのー、その笑顔にこの、えー、笑顔が印象深い感じだっていうふうに、えー、言いましたけども、それが非常に今回のね、ライブとかで、あの、見てても、すごく、えー、なんていうかな、良かった感じですかね。あのー、ちょいちょいね、笑顔で、こう、ライブ中も出て、あのー、メイクしててもわかる、この、えー、笑顔。まあ、メイクしても分かる笑顔という言い方おかしいけども、あのー、笑顔はこう、非常に、まずベビーメダルに参加してる感じが楽しそう、非常に楽しそうにベビーメダルやる人だなというふうな感じが、えー、しましたね。それはもう見ていて、あのー、素直に嬉しいし、まあ、多分プレッシャーとかもあるんだろうけども、ないわけはない緊張も絶対すると思うしそのベビーメダルっていう、まあえー、桜学院の先輩でもあるわけだし、まあ、先輩というか大先輩だねになるわけだし、まあ、多分そこに、えー、へのこう憧れとかもあるでしょうけども、えー、そこの場を、まあ、担うっていうプレッシャーは絶対ないわけはないと思うんですけどもそれよりもねなんかこう楽しそう差が上回ってる感じでそれはねすごい良かったなという気がしますねなんかこう何て言えばいいのかなえっとベビーメダルの、えー、お二人もなんかこう安心して任せられる感じまあねそもそもねあのー、元桜学院っていうだけでもね安心度は全然あのー、高いと思うんだけども別にさや,、あのー、さやしさんがダメとか,とかそ,れはそういうあれじゃなくてやっぱね、あのー、その時代は違う時代はっていうかそのずれてても、まあ、一応同じ曲の、えー、振り付け、えー、いろんなね桜学院の曲とかの、えー、振り付けとかをもね、一応、みっこ先生にこう指導されてやってるわけだしそういったところでもね信頼は、えー、上だと思うあのかなり高いと思うし、まあ、当然、ベビーメタルを、えー、知ってる、見てる、えー、なんならちょっと多分振り付けとかもや、えー、そもそももともとやってるだろうっていうあれもあのやってるだろうっていうか
、えー、遊びでね、遊びでねっていうか、あのー、カノーメタルさんに関しては、その、えー、学園祭かなんかでね、あのー、実際にベビーメタルさんのカバーをしてる、えー、してたことっていうのがあるから、でもまあ1曲だと思うからね、その全曲じゃないと思うけども、だから1ライブ分っていうのはなかなかあれかもしれないけども、それでもね、あのだからそういった経緯があって、割と信頼度っていうのは、えー、高いとは思うしね、楽だと、えー、思いますけども、あそのあの任せるっていう上ではね、全然し、えー、違うとこから、えーサポート連れてくるよりは全然楽だと気持ち的にね思うんですけどもあとそうねあのー、まあ笑顔に関してさっきも、えー、言いましたけども、うん、あのー、一応えー、スマイあのー、モアさんがね笑顔の、えー、天使初期設定というか<笑>初期設定<笑>初期設定じゃなくてまあ見るからにではあるんですけどもあのー、エンジェル・オブス、えー・スマイルだったかなえー、という設定でこの、えー、あったわけなんですけどもベビーメタルに置いてねまあそのポジションがこう結構、えー、かぶるけども、それもまたいいかなって思える感じ。<笑>モアさん以上に、この、モアさん以上に、まあそうね。まあ今回に関しては多分モアさん以上に笑顔が、えー、ありましたよ。モアさんはね、あの、その、新しい新体制とのベビーメタルっていうものを、えー、やるっていうプレッシャーも、あるでしょうし、ユイメタルさんの分まで、えー、やらなきゃいけないっていう、えー、ところがあると思うしね、今までだから、そのいわゆる、えー、ダンススクリームのスクリームの部分、実際はスクリームというよりは、なんかこう、えーまあ、コーラスだったりとか、掛け合いとかだったりするんだけども、その部分、えー、をユイさんと分けてやってた部分を、結構一人で見,見ななきゃいけないところとかが結構あってまあそれがねあのー、そうだねそのプレッシャーが結構あるだろうなっていう気もするしまあそれでもけなげにこうやってらっしゃる姿っていうのが今回のライブの中でも、えー、目に映って「空手」あの空手っていう曲があるんだけどもそれをやってる時のねあのゆいさんパート、えー、一人でやってるところはちょっとぐっとそのくるかなと今までこう2人で分けた部分をの重圧というかねあのー、をえー、臨然とこう1人でやる、えー、姿は結構ねくるものありましたね。別の意味での累活、累活<笑>まあ累活、あのー、累活としておすすめってわけじゃないですけど、それはむおすすめしてもね、チケット取らなきゃいけないんで、あのー、簡単ではないと思うんですけども、まあ、えー、ちょっと、ぐっとくるものはありましたね。あとね、あの、一応、えぇ、ー、モモコメタル、岡崎桃子さんに関しての、えー、もう一つ言うと、あのー、桜、まあ、学院の、えー、ユニットの中に、あの、ミニパティっていうユニットがあってですね、あの、ミニパティ、まあ、お料理部ですね、あのー、ベビーメタルが重音部だ、えー、っていう、部活動だったわけで、えー、料理部っていう、えー、部活動でミニパティっていうユニットがあったんですけども、えーまあえー、モアさんとかユイさんが、えー、いた、えーまあ、ユニットで、まあ、モアさん、ユイさんはそうに、まあ、一応ミニパティの2代目ではあるんですけども、えー、3代目の、えー、ミニパティの
、えー、メンバーだったわけなんですね、あの岡崎さんも。で、えー、と一応みんな、えー、色付きのね、あのーえー、なんていうかな、スカーフかな、スカーフと一応、えー、国防の、えー、ラインとかにこう色があって、で色分けされてるんだけども。えー、ゆいさんが黄色パートだったんだけども、そのね、あのー、いわゆるミニパティの黄色担当もね、あのー、ももこメタルさん、えー、受け継いでますんで、そういう意味で、ゆいさん部分の受け継,受け継ぎがこう、二つ目ではあるんで、あのー、別にゆいさん慣れをしてるとかそういった話じゃないんですけども別に<笑>あのー、まあそういったところもちょっと感慨深いかなっていうところは、えー、ありましたね非常にあの良、ー、かったですねまあ良かったですあのまた、えー、モンコメタルさんみたいなあのー、そ,そのいわゆるモアスさんとかスースまあえー、スーさんと、えー、スーさん、スーメタルさんと、えー、の一緒にかぶってはいないんで、その大きさの差っていうものが全然この分からなかったんだけども、実際にこの、えー、今回並んでみると、なんならちょっとスー,さんスーメタルさんよりも少し身長高いのね、もうコメタルさん。ほらすまあ、一応イメージでしかなかったから全然そのモアメタルさんよりもちょっとちっちゃいのかなっていう風なイメージだったけども全然でかいのね結構びっくりしたあとスタイルに関してあのー、まあこれみんなに言えることなんだけどもみんな別にスタイル結構なんなら別に悪くないはずあのー、結構いいスタイルなはずなんだけどあのベイビーメタルの衣装あるんじゃないあの衣装を着るとでかく見えるでかく見えるっていうかあのー、おそらく実際に並び立ってこの分かるあれだけどもモア,スモアさんスーさんまあユイさんも含めてあの3人がもうとんでもなく細いんだ細身なんだなという。あのー、びっくりするぐらい細,、あのー、細身での、えー、細いスタイルなんだなっていう,いうのがあの今回のモモコメタルさんもねちょっとでかくその身長縦だけじゃなくて横にもね少しでかめに見えるんだけどもあれはねあのモ,アスモアさん、スーさん、えー、ユイさん含めて3人がとてつもなく。スタイルが細かったんだなという、えー、ことでございますねあの衣装はあの3人に特化した衣装なんだなという気が、えー、しますけどもでシャンティっていうそのえー、いわゆるインドっぽい、えー音楽のやつあのイ,ンドインド的な、えー、要素の入った曲があるんですけどもあのダンスとか踊ってるそのモアさん見ると本当ねあの何、ー、て言うかな美しい美しいですねあのー、インド風振り付けとかねあのー、非常に綺麗な、えー、振り付けなんですけどもあれ見てるとね、その、えー、モアさんの美しさがこう、際立つので、それがもうスタイル含めてね、その、動きももちろんそうなんとんでもなく、えー、綺麗な、えー、動きしてますんで、そこら辺にチェックしていただきたい。で、なんか、シャンティのね、あの、YouTube とかにもちょっと、あ多分オフィシャルかなえー、あ、わかってんだけど、コメント欄に、多分、インドの人かなんかのコメント欄があって、まあ、外国のね
、あの人がこういわゆるインドの、ね要素えー、音楽の要素を持った、えー、曲をやってることがこう非常に嬉しいみたいなことがこう書いてあるんだけども、インドっぽいいわゆるその要素を持つ曲って結構,結構日本にはある,あるよね。<笑>ただそれがこういわゆる外国特にインドの人がこう目にするところにあんまりないだけで結構あるよっていうふうにはあの思いますけどもなんならそうだねあのモーニング娘。さんのねあのあれだとなんだっけあ忘れた曲曲名とかなんか、えー、忘れたけどもあったよねなんかインドっぽいやつあとなんならねミニパティにもあるからね、あのー、アチャカリーだけ、カレーの歌、あれもちょっとインドっぽい要素があるんで、そういう意味ではね、あのモモコメタルさんも、あのー、そ,れその要素、まあ、モアメタルさんも,モモ、えー、モモコメタルさんもインドっぽい、いわゆるダンスの振り付けそのものは初ではなく、そこで一回こうやってますんで、そこら辺はね、あのー、まあ、経験済みということでございますねだからインドのいわゆるインドっぽいダンスってあのー、独特のあれがあるじゃんなんかあのー、なんていうの指のやつとかさあと首をクイックイって入れるやつまあクイックイまではや、えー、シャンティーにはなかったと思うけどもクイックイあったっけあったかクイックイっぽいやることをやってたかなあれも多分ね、アチャッカリーの時もあったと思うんだよね。おそらく、確か。だからそれも、えー、一応、す、え、で、ー、に経験というか、えー、練習済み、練習済みって言い方がいいか。だと思いますけども。そうね。えーまあ非常に、あのー、それも含めてよかったと思います。あとね、あのー、オープニングアクトの、えー、ブリングミーザーホライズンさんもね、かっこいいんですわ。かっこいいんですけどもね。えー、やっぱうるさいな。えっ、ー、とー、エクスペリアのね、あの CM とかで、えー、のメディスンっていう曲が、えー、使われて、えー、そ,れその CM、まあ、起用された、えー、方たちですね、まあえー、以前からね、あのー、人気は高い、えー、グループでですね、まあ、バンドで出て、まあ、いろんなフェスとかにも参加してますし、えー、結構ね、あのー、なんだかな、結構、その、でかいメタルフェスとかにも出てるんで、もともとね、あのー、知ってる方も相当、えー、いると思いますし、そういった CM 局にもさ、えー、起用されてもいますし、で、実際曲もね、かっこいい、えー、曲は結構あるんで、そこでもね、あのだいぶ楽しめましたけども、えー、さっき言ったメディスンとか、あと僕自身ね、あの事前にちゃんとあのあのの出ることは分かったんで、予習してましたんで、非常に楽しめました、あの結構ね、えー、マントラとかね、メディスンとか、結構、えー、いい曲とかもやってましたしね、えー、まあねたあのもう少し、もっとね、この、えーいろいろもともと予習してたから今回のやつも全然困らなかったけども、えー、まあライブも楽しいしあのー、まあまたいずれねライブ行きワンマン行けって<笑>ワンマンでもいいんだけどもなんかまたあのー、サバソニーとかと、えー、出演されたらみたいねブリングミーザーホライズンかっこいいしねあのまあメタルっていうよりもまあ、メタル要素もある、まあ、ヘビー,、えー、ヘビーラウド、えー、ですね。とかなんで、えー、非常に好みな方ではあるんで。まあ、い
リンキンパークもっといや違うなもっとなんかあまあでもリンキンパーク近いかな別にでも、えー、特にラップとかやるわけじゃないからまたそれともまた違う感じかなレイジアゲンストザマシーンとかそんな変かなまあまあまあ、えー、おすすめでございますけどもあのまあ非常にあの楽しいしあの非常にライブとしても良かったし、えー、非常にいいんですけども一つだけ難点を今回、えー、挙げるとすればまあ良す,良すぎてというかねあのー、非常にあのー、この盛り上げも良かったしあのーただ、そうだね、まあ、良すぎて、良すぎてって言えばいいね、良すぎてなんですけども、あのー、次はいわゆるオープニングアクトで出演、えー、されてたじゃないですか、でまあ、結構、何曲くらいやったのかな、6、7曲ぐらいやったのかな、で、からのベビーメタルでしょ、あのー、体力的なものが、ね、<笑>こちら、あのね、しかも結構煽ってもあのサークルモッシュとかも、えー、やるようにこう煽るわけでございますよ、まあ、僕は別にそのモッシュの方あのモッシュピットの方にはいなかったんであというかそもそもアリーナにいなかったんであの大丈夫大丈夫ってわけじゃないけどそれでも結構ねあのいい曲でこう乗るじゃないですか体を動かして見ておりましたよ私もねあの、ノリノリで見てたわけなんですけども、あのベビーメタルさん、えー、を見る前に、結構体力持ってかれるなっていうふうな感じ、<笑>本ちゃん、本ちゃんっていうか、本命がこう始まる前に、すでにこう体力がだいぶ持ってかれちゃうっていうのが難点かなと。<笑>あのー、でだからあのアリーナの方でサークルモッションとかに参加した人って<笑>、まあ、ね、あのー、本当お疲れ様ですって感じなんだけども<笑>、サークルモッションってこう、円になってぐるぐる走るやつ、あのー、ね、パンクとかね、あのー、とかの、えー、メタルとかもそうだけど、お本ちゃん始まる前からこう、やってたわけです。あのー、そう煽ってたし、やってたでしょ。あのーまあ、正直、上からあの全然サンドの裏上の方にいたんだけども上からそのアリーナ見てても、えー、ベビーメタルの、まあ、いわゆる、えー、1曲目あたり、えー、1曲目というか1曲目はあのー、いわゆる導入部分なんだけども、えーとまあ、2曲目のダダダンスをこうやるあたり上から見ててもライブこの、えー、そこのあれにいた人たち、まあ、疲れてる人多かったなと<笑>、若干、この疲れてたでしょっていう感じで見てたんで<笑>、そこだね、オープニングが良すぎて体力を、えー、こ,こっそり持っていくのも、まあ、考え物だなっていう感じは、えー、しましたよ。<笑>まあ褒め言葉ですけどね。褒め言葉ですけど。褒めれて,褒めれてるかな。まあいいと思いますよ。いいと思うのか、本当に俺。<笑>まあね、あのー、しょうもないものを、えー、見,せ見せられるよりも全然ね、非常にいいと思うんで、それは全然いいんですけども。そうね。あのー、あと、あ,あそう、えー、それで思い出したけども、帰りね、あのー、駅でね、倒れてらっしゃる方、えー、いらっしゃいましたけども、あの完全にベビーメタルのね、あのー、T シャツを着た方、えー、なので、まあ、年配の、年配かなの男性の方だったんで、まあちょっと心配になりましたけども、やっぱね、そんだけこう、ライブとか体力とか使うんでね、あのー、ぜひ
、まあえー、そういった体力とか、まあ、健康とかに、えー、気をつけていただいてそうだなそうなるから結構なまあアリーナ席にいらっしゃった方なのかなアリーナもねそのサークル模試とかそういったやつに参加しなくても結構その前の方では押しくらまんじゅう状態にはなるんでだいぶね、えー、体を持ってかれてると思いますんで、えー、十分にいろいろ体力的なものに気をつけて、えー、いたいたいなっていうふうな、えー、気がしますけどもまあ気持ちはわかるけどなついねあのーのまあ、乗ってこうはしゃぎすぎちゃうところはねあ,のあるんですけどもそう、えー、本当無理は、えー、しないように、えー、していただきたいなと,と自分にも言えることだけどね自分も無理しないようにがんあのしないとなっていうふうに、えー、気をつけたいと思います、まあ、そんな感じで、えー、まだ本ちゃん言ってないから多分次回も、えー、続くかと思いますよ続けるつもりではありますよ、えー、全然またライブレポートまで行ってないもんねはいそんな感じで、えー、今回、えー、一旦ここまでにさせていきましょういかがでしたでしょうか,ししょうかめっちゃ噛んでるぞ、えー、では、えー、お相手はヒューでしたまた、えー、次回お会いしましょうバイバイ